Je skutečně možné, abychom se podívali do míst vzdáleného vesmíru? Do dob mladších než je jedna miliarda let? To jsou otázky, které provází badatele z Evropské jižní observatoře, jinak známé jako ESO. Mezivládní vědecko-technická organizace zabývající se astronomií hraje přední úlohu v astronomickém výzkumu. K příležitosti deseti let členství České republiky se konalo zasedání Rady ESO právě v Praze. Jedná se o zasedání ESO Council, neboli výboru Evropské jižní observatoře, což je takový řídící orgán vlastně té Evropské jižní observatoře, řekl bych, že každý stát je tedy Evropská jižní observatoř má 15 členských států a každý stát je zastoupen dvěmi zástupci, jedním astronomem a jedním zástupcem vlády. Pro nás je to velká příležitost, protože vlastně se svými prostředky by nikdy nebylo možné se dostat k takovýmto špičkovým technologiím a špičkovým dalekohledům. Věda je dneska velmi drahá a Česká republika nemá zas tak enormní prostředky. A to si vlastně uvědomili v 50. letech, už v 50. letech z otcové zakladatelé ESO, kteří tedy usoudili, že není možné, aby žádný stát vybudoval špičkovou observatoř se špičkovými dalekohledy jenom svými prostředky. A proto tehdy založili ESO. Hlavním projektem, na kterém ESO pracuje, je evropský extrémně velký dalekohled, takzvaný ELT, který je celosvětově považován za jednu z nejvyšších priorit v pozemní astronomii. Samozřejmě to bude největší dalekohled na světě. O průměru primárního zasadla 39 metrů. A vlastně to, co jako doufáme, že tím bude možno dělat spektra, spektroskopii planet, okolo blízkých hvězd, to znamená pomocí těch spekter potom poznáme, jestli, v atmos- jestli tyto planety mají atmosféry a jestli tyto atmosféry obsahují některé molekuly nebo snad atomy, které by nám řekly, že jsou produktem života na těchto planetách. ELT neobyčejně rozšíří astrofyzikální znalosti a umožní podrobné zkoumání různých subjektů, včetně planet obíhajících cizí hvězdy nebo první objekty ve vesmíru. Základní kámen evropského extrémně velkého dalekohledu bude položený 26. května letošního roku v Chile na vrcholu hory Armazones.